భారత్ కు ఆర్థిక శక్తి ఆ దేశంతో బంధాన్ని పెంచుకునేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం స్వరం మార్చిన చూడు కర్ణాటక బంద్ మూతపడిన విద్యా వ్యాపార సంస్థలు నలభై నాలుగు విమానాలు రద్దు లోకేష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టివేసిన ఏపీ హైకోర్టు విచారణకు సహకరించాలని ఆదేశం ఐదో విడత వాహనమిత్ర సాయం విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం లబ్దిదారులకు ఒక్కొక్కరికి పదివేల చొప్పున రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు కోట్ల ఆర్థిక సహాయం అందజేసిన సీఎం జగన్ వాయిదా పడ్డ నారాలోకి శ్రీవగలం పాదయాత్ర కారణమేంటో చెప్పిన టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఢిల్లీలో మల్లికార్జున్ ఖార్గే సమక్షంలో కండువా కప్పుకున్న మైనంపల్ నందమూరి నారావారి కుటుంబాల జోలికి వస్తే ఎవరిని వదలం కొడాలి నాని నీకు రోజులు దగ్గర పడ్డాయి కాస్పాట్ను హెచ్చరించిన పరిటాల సునీత సలర్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ వార్ విత్ షారూక్ వర్సెస్ ప్రభాస్ నిరాశపరిచిన పీవీ సింధు మహిళా షటర్ల ప్లాప్ షో వారాంతంలో లాభాల బాట్లో పయనిస్తున్న స్టాక్ మార్కెట్లు నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం పెరిగిన ఎన్టీపీసీ షేర్లు డీటెయిల్స్ చూస్తే ఖలీస్తానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ హత్య విషయంలో భారత్పై అసాధారణ ఆరోపణ చేసిన కెనడా ప్రధాని జస్టిస్ ట్రూడో తాజాగా తన స్వరం మార్చారు భారత్తో దృఢమైన సంబంధాలు ఏర్పరచుకునేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఈ మేరకు గురువారం మాంట్రియాల్లో మీడియాతో ట్రూడో మాట్లాడారు భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక శక్తి భౌగోళిక రాజకీయాల పరంగా ముఖ్యమైన దేశం భారత్తో దృఢమైన బంధాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాం మేము గతేడాదే మా ఇండో పసిఫిక్ వ్యూహంతో ముందుకొచ్చాం భారత్తో చట్టబద్ధ పాలనకు చాలా సీరియస్ గా పనిచేస్తున్నామని వ్యాఖ్యానించారు అదేవిధంగా నిజర్ హత్య విషయంలో అమెరికన్లు తమతోనే ఉన్నారని ట్రూడో ప్రకటించారు ఈ విషయంలో కెనడా దాని మిత్ర దేశాలు భారత్తో కలిసి నిర్మాణాత్మకంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అదే సమయంలో చట్టాలను అనుసరించే దేశంగా నిజర్ హత్య విషయంలో వాస్తవాలను వెలికి తీసేందుకు మాతో కలిసి భారత్ పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రూడో వ్యాఖ్యానించారు push back against russian propaganda russian disinformation and continue our steadfast and unequivocal support for ukraine uh, as uh, we did last week with announcing uh, further measures to stand with ukraine in uh, russia's illegal war against it je pense que c'est clair que c'est inacceptable uh, que ce soit passé uh, le what happened the speaker of the house uh, he apologized he was responsible um but goes without saying that it is profoundly embarrassing for canada's parliament and by extension for all canadians i'm thinking specifically of the jewish parliamentarians but also the whole of the jewish community throughout the country who are commemorating yom kippur today um the important thing here is will continue staying firm against russia and the propaganda and russian disinformation all the while staying steadfastly supportive of ukraine in this illegal war 
పొరుగున ఉన్న తమిళనాడుకు కావేరీ జలాలను విడుదల చేయాలన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వ ఆదేశాలను వ్యతిరేకిస్తూ రైతు సంఘాలు నేడు రాష్ట్ర బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో బంద్ ఉధృతంగా కొనసాగుతుంది ఈ బంద్ కారణంగా సాధారణ జనజీవనానికి తీవ్ర ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయి బంద్ కు మద్దతుగా నగరంలోని హోటళ్లు విద్యా వ్యాపార సంస్థలు మూతబడ్డాయి రవాణా వ్యవస్థ కూడా ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయింది ఈ బంద్ విమాన రాకపోకలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడింది నేడు బెంగళూరులోని కంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో మొత్తం నలభై నాలుగు విమానాలను అధికారులు రద్దు చేశారు అందులో ఇరవై రెండు విమానాలు ల్యాండ్ కావాల్సి ఉండగా మరో ఇరవై రెండు విమానాలు టేకాఫ్ చేయాల్సి ఉంది బంద్ కారణంగా అధికారులు విమానాల రద్దుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రయాణికులకు ముందుగానే అందజేశారు ఇక కర్ణాటక బంద్ కారణంగా చాలా మంది ప్రయాణికులు తమ టికెట్లను ముందుగానే రద్దు చేసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు నేత నారా లోకేష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ను ఏపీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది లోకేష్ విచారణకు సహకరించాలని సూచించింది ఏపీ హైకోర్టులో లోకేష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు లోకేష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ పై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది లోకేష్ తరపు దమ్మలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనను వినిపించారు ఇన్న రింగ్ రోడ్డు కేసులో లోకేష్ కు నలభై ఏ నోటీస్ ఇవ్వాలని న్యాయస్థానం తెలిపింది దీంతో లోకేష్ కు నలభై ఏ నోటీస్ ఇస్తామని ఏజీ శ్రీరామ్ కోర్టుకు తెలిపారు తాము చట్ట ప్రకారమే నడుచుకుంటున్నామని తెలిపారు ఢిల్లీలో లోకేష్ కు సిఐడి నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఆటో టాక్సీ మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఎండీఓ ఆపరేటర్లకు అండగా ఐదో విడత వాహన మిత్ర సహాయం విడుదల చేస్తున్నాం రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరానికి గాను రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక్క మంది లబ్ధిదారులకు ఒక్కొక్కరికి పదివేల చొప్పున రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు దీనితో కలిపి వైఎస్సార్ వాహన మిత్ర పథకం లబ్ధిదారులకు మీ జగనన్న ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది కోట్లు అందించినట్లు అవుతుంది సీఎం జగన్ వెల్లడించారు ఇది ఐదవ ఏడాది వాహన మిత్ర పథకం ద్వారా నా ప్రతి డ్రైవర్ అన్నదమ్మునికి నా ప్రతి డ్రైవర్ అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి జరిగిచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల మంది రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక్క మంది నా డ్రైవర్ అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెమ్మలకు ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి రెండు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే బటన్ నొక్కి నేరుగా వారి అకౌంట్లలోకి పంపించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతా ఉన్నాం ఈ విధంగా ఐదు పర్యావరణాలు ఒక్కొక్కరికి యాభై వేల వరకు ప్రతి డ్రైవర్ ఆటో అన్నదమ్మునికి ప్రతి డ్రైవర్ ఆటో అక్క చెల్లెమ్మకు కూడా గుర్తు పెట్టుకొని ప్రతి సంవత్సరం ఏ సంవత్సరం మిస్ కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం నా అన్నదమ్ములకు నా అక్క చెల్లెమ్మలకు తోడుగా ఉంటూ ఈ కార్యక్రమం అమలు చేస్తా ఉన్నాం ఈ ఒక్క పథకం ద్వారానే దాదాపుగా పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ ఒక్క పథకం ద్వారానే దాదాపుగా పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు నా అన్నదమ్ముల నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాలకు నేరుగా పంపించగలిగాడు మీ బిడ్డ అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఆటోలు టాక్సీలు నడుపుతా ఉన్నా కుటుంబాల వారు తమకు తాము స్వయం ఉపాధి కల్పించుకోవడమే కాకుండా 
తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడడమే కాకుండా వారు రోజు లక్షల మందికి ప్రయాణికులకు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈ పదివేల రూపాయలు ఏదైతే ప్రతి ఆటో నడుపుకుంటా ఉన్న అన్నదమ్ముడికి ఈ చేతుల్లో నా అక్క చెల్లెమ్మ చేతుల్లో ఏదైతే పెడతా ఉన్నాను ఆ డబ్బు నేరుగా మీ చేతుల్లోకే పెడతా ఉన్నాం ఈ డబ్బు ఎలా వాడుతారు ఏ దానికి వాడుతారు అన్నది నేను అడగను మిమ్మల్ని కానీ మీ అందరితో కూడా సవినయంగా మీ అందరితో ఒక్కటి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా మీ వాహనాలకు సంబంధించి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఖచ్చితంగా ఉండేట్టుగా చూసుకోండి మిమ్మల్ని అందరూ టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ చేపట్టిన యువగలం పాదయాత్ర మరోసారి వాయిదా పడింది ఈ రాత్రికి రాజుల నుండి యాత్రను లోకేష్ పును ప్రారంభిస్తారని టీడీపీ వర్గాలు తెలిపాయి కానీ అక్టోబర్ మూడున సుప్రీంకోర్టులో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు విచారణ ఉండడంతో పాదయాత్రను వాయిదా వేసుకోవాలని పార్టీ ముఖ్య నేతలు సూచించడంతో దానికి లోకేష్ అంగీకరించారు కోర్టు కేసులు తాజా పరిణామాలు చూసిన తర్వాత పాదయాత్ర పునః ప్రారంభ తేదీని ప్రకటిస్తామని టీడీపీ వర్గాలు తెలిపాయి యువగలం పాదయాత్రను తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ వాయిదా వేసుకున్నారు సుప్రీంకోర్టులో చంద్రబాబు కేసు విచారణకు రానున్న క్రమంలో ప్రస్తుతానికి యాత్రను వాయిదా వేసుకోవాలని నిర్ణయించారు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మరో ఎమ్మెల్యే చేరారు అంతా ఊహించినట్టే భారత రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నేత మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మారారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు తన కుమారుడు రోహిత్ తో కలిసి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది గురువారం ఏఐసిసి చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖార్గే ఆ పార్టీ తెలంగాణ చీఫ్ ఏ రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరారు బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం కూడా ఈ రోజు పార్టీలో చేరారు బీఆర్ఎస్ పనితీరులో ప్రాజస్వామ్యం పారదర్శకత లేదని ఆరోపిస్తూ హనుమంతరావు ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావుకు రాజీనామా లేఖను అందించారు అలాగే పార్టీని టీఆర్ఎస్ నుండి బీఆర్ఎస్ గా మార్చాలని ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకున్నారని వెల్లడించారు అధికార దాహంతో ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తుల చేతుల్లో బీఆర్ఎస్ కీలు బొమ్మగా మారిందని హనుమంతరావు ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే తన కుమారుడికి ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇవ్వడానికి అగ్ర నాయకత్వం నిరాకరించడంతో ఆయన బీఆర్ఎస్ నుండి వైదొలిగినట్లు సమాచారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ఆకలి మండల కేంద్రంలో బాబు కోసం మేము సైతం అంటూ మడకశిర మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈరన్న కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని మోకాళ్లపై నిలబడి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈరన్న మాట్లాడారు జగన్ రెడ్డికి పోయే కలం దగ్గర పడిందని మచ్చలేని మా నాయకుడు చంద్రబాబుపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధించడం సరికాదని అన్నారు ప్రపంచమే ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తున్న అవేళ అభివృద్ధికి మారు పేరుగా ఉన్న మా నాయకుడు చంద్రబాబును ఈ సైకు జగన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో అవినీతి జరిగిందంటూ పేర్కొనడం హాస్యాస్పదమని తెలిపారు రాజమండ్రి జైల్లో చంద్రబాబుకు భద్రత లేదని రాజమండ్రి జైల్ గూండాలకు అరాచక వాదులకు నిలయంగా ఉందని అలాంటి చోటులో ఇప్పటికే సెంట్రల్ జైల్లో డెంగ్యూ మలేరియా ప్రబలిందని భద్రత లేని జైల్లో చంద్రబాబును ఉంచడం సరికాదని తక్షణమే అక్రమ కేసు నుండి ఊరట కల్పించి విడుదల చేయాలని ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈరన్న తెలిపారు మరి వస్తా ఉంది ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆయనకు ముందుగానే నోటీస్ ఇవ్వాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరి ఇలాంటి ఏమి శరతులు లేకుండా పద్ధతులు లేకుండా అక్రమంగా అన్యాయంగా చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడని ఏదైనా ఆధారాలు అభియోగాలు ఉంటే దయచేసి మీ దగ్గరికి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీకు సమర్పించ సమర్పి మీకు సబ్మిట్ చేసుకోవాలని నేనే కోరుతా ఉన్నాను 
తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విడుదలకై కారాగార గృహ బంద వియోచన యాగంలో పాల్గొన్నారు మాజీ మంత్రి పరిటాల సునీత రాష్ట్ర తెదేపా ఉపాధ్యక్షుడు గుండుమల తిప్పెస్వామి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర మండలం కల్లుమరి గ్రామంలోని శ్రీ వీరకేతమ్మ ఆలయంలో చంద్రబాబు విడుదలకై కారాగార బంద వియోచన యాగం నిర్వహించారు తెదేపా ఉపాధ్యక్షుడు తిప్పెస్వామి ఈ కార్యక్రమానికి పరిటాల సునీత ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ముందుగా గుడి ముందు నూట ఒక టెంకాయలు పగలగొట్టి మేము సైతం బాబు కోసం బల్లపై సంతకం చేశారు అనంతరం యాగంలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమం అనంతరం పరిటాల సునీత మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏ తప్పు చేయని మా నాయకుడు చంద్రబాబుపై కేసులు పెట్టి అసౌకర్యాల నడుమ మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తూ జైల్లో నిర్బంధించారు చంద్రబాబు ఏ తప్పు చేయలేదని భువనేశ్వరి గారు భర్త పట్ల విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తే వైసీపీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఆమె పట్ల హేళనగా మాట్లాడుతున్నారు కొడాలి నాని మహిళల పట్ల గౌరవం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు నందమూరి నారావారి కుటుంబాల జోలికి వస్తే ఎవరిని వదిలిపెట్టమంటూ మండిపడ్డారు మీరు కాసుకోండి రోజులు దగ్గర పడ్డాయి అంటూ హెచ్చరించారు చంద్రబాబు అరెస్టుతో నేడు మహిళలు కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు బంధిస్తే ఎవరికైనా ఎంత బాధ ఉంటుంది ఆ విషయాలని మా మేడం గారు నిన్న మహిళలందరితో కూడా మీటింగ్ లో మాట్లాడితే ఒక మంత్రి ఎమ్మెల్యేలు అంటారు మాజీ మంత్రి వాళ్ళు అంటా అన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఆమె మాట్లాడేటటువంటి విలవా నవ్వుకుంటూ ఆయన మాట్లాడు సమాధానం చెప్తున్నారు నాని గారు కనీసం నాని గారు మీరు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా ఒక మహిళని ఈ విధంగా ఏడిపిస్తే మీకేమి మీకు బాధ కలగలేదయ్యా కనీసం మీ ఇంట్లో మీ భార్య అన్న మీకు చెప్పలేదా ఆ విధంగా మాట్లాడద్దు ఎగతాలు కానీ ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీదకి వచ్చిందా మన నందమూరి తారక రామారావు గారు అంటే ఎంత ఇష్టమని చెప్తావు మన ఆయన కూతురామ చంద్రబాబు నాయుడు గారి భార్య ఆమెకు తెలీదా వాళ్ళ ఆయన ఎలా ఎట్లా ఉంటారని మరి నువ్వు తప్పు చేస్తే నీ భార్యకు తెలీదా మరి మా నాయకుడు మా ఆయన ఏ రోజు తప్పు చేయడు అనే ఒక నమ్మకం నాలో ఉంది అని బయటకు వచ్చి మహిళలందరి మధ్యలో ఆమె కళ్ళమ్మట్టు నీళ్లు పెట్టి ఏడిస్తే అది మీరు ఎగతాలుగా చూస్తారా అయ్యా మీరు కూడా కాసుకోండి దగ్గరలో ఉన్నాయి మీకు కూడా రోజులు కూడా దగ్గర పడినాయి ఎవరైనా సరే ఆ కుటుంబం మీద కానీ నారా వాళ్ళు కానీ నందమూరల మీద మాట్లాడితే ఎవరు కూడా ఊరుకోమని కూడా చెప్తాం ఆ మహిళలు కూడా ఈ రోజు రాజకీయాల్లో ఉన్నామంటే దానికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలాంటి వాళ్ళ పేదవాళ్ళు ఎంతో మంది ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వల్లే బాగపడినారని కూడా చెప్తున్నారు ఈ రోజు ఆమెకు ఎందుకు ఏడుపుస్తున్నారంటే ఎంత బాధ ఉంటే ఏడుస్తారు హన్మకొండ జిల్లా కమలాపూర్ మండలం అంబాల గ్రామంలో గౌడ సంఘం అధ్యక్షులు దూలం రమేష్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమావేశంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా గౌడ సంఘాల జేఏసీ కన్వీనర్ చిర్ర రాజుగౌడ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై గౌడ గర్జన సభ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ లో జరిగే గౌడ గర్జన సభకు గౌడ కులస్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాల గౌడ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు కంకటి సాగర్ గౌడ్ మార్క సునీల్ పెరుమాళ్ల అనిల్ మరియు గ్రామ గౌడ సంఘం మేడిపల్లి భిక్షపతి గౌని మల్లేష్ దేశిని రమేష్ కంకటి రమేష్ పల్లెల రాజు దూలం సాంబయ్య గౌడ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు అక్టోబర్ ఒకటి నాడు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లో జరిగే గౌడ గర్జన బహిరంగ సభకు పోస్టర్ ఆవిష్కర అంబాల గీతా పారిశ్రమ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఎలా పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది మెయిన్ డిమాండ్ ఈ గర్జన డిమాండ్స్ ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా గీతా కార్మికునికి గౌడ బంధు పది లక్షలతో గౌడ బంధు ప్రకటించాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అట్లాగే ప్రతి గీతా కార్మికునికి సేఫ్టీ మోకులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ అట్లాగే ప్రతి గౌడ కార్మికునికి హన్మకొండ జిల్లా కమలాపూర్ లో గురువారం రాత్రి నిర్వహించిన గణేష్ నిమజ్జనోత్సవ శోభయాత్రలో కె సంజీవ్ దంపతులు ఉత్సాహంగా ఆడిపాడారు ఆర్య వైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి గణేష్ నిమజ్జనోత్సవ శోభయాత్రలో సీఐ దంపతులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు కోలాటలాడుతూ మహిళలతో కలిసి ఆడిపాడారు సీఏ సంజీవ్ యువకులతో కలిసి సేఫ్టీ వేగ యువత కేరింతలు కొడుతూ ఆనందోత్సాహాల నడుమ నిమజ్జనోత్సవం వేడుకల్ని జరుపుకున్నారు
తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన పార్టీ కన్నతల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు వేముల వీరేశ్వరం గారు చేరిన సందర్భంగా నకరికల్ నియోజకవర్గంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొని గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో ప్రజలు బాణసంచాలు పేల్చి జయ కాంగ్రెస్ జయ జయ కాంగ్రెస్ అనే నినాదంతో దద్దరిల్లుతూ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నాయకత్వం వర్దిల్లాలి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకత్వం వర్దిల్లాలి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం వర్దిల్లాలి అనే నినాదంతో నియోజకవర్గంలో మార్మోగుతూ పల్లెల్లో పట్టణాల్లో బాణసంచాలు పేల్చుతూ సంబరాలు అంబరాన్నట్టాయి నేటి యువతకు భారతదేశ మొట్టమొదటి ఐరన్ మ్యాన్ ఆదర్శ ప్రాయుడు బొబ్బ రవీందర్ రెడ్డి వృత్తిరీత్యా ఉద్యోగి అయినా కూడా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ప్రకృతి ప్రేమికుడిగా మొదలుతూ పది రాష్ట్రాల్లో ఐరన్ మ్యాన్ గా గుర్తింపు పొంది స్విమ్మింగ్ రన్నింగ్ సైక్లింగ్ లో ప్రతిభను కనబరుస్తూ ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశ కీర్తి పతాకాన్ని ఎగరవేస్తూ యువతకు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే ముందుకు పోయాను త్వరలోనే గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులు సాధించి గోల్డ్ మెడల్తోనే నేరుగా మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి ఇంటికి వెళ్లి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకుంటానని పేర్కొన్నారు మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా ఉంటే యువతకు ఆయన ఇచ్చే ఇన్స్పిరేషన్ తో యువత ఇంకా అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉంటారని అన్నారు నా పేరు రవీందర్ రెడ్డి యాభై రెండు ఏళ్ళు నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేనేజర్ ని కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంబీఏ మార్కెటింగ్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నేను ఫస్ట్ మ్యారథాన్ ఢిల్లీలో స్టార్ట్ చేశాను భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ మ్యారథాన్ చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిని నేను రెండు వందల ఎనభై ఒక్క మ్యారథాన్లు చేసిన వ్యక్తిని పది రాష్ట్రాలలో చేశాను నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా స్విమ్మింగ్ సైక్లింగ్ రన్నింగ్ ఐరన్ మ్యాన్ త్రీ ఫోర్త్ బొబ్బ రవీందర్ రెడ్డి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అన్ని అనుకున్నట్లుగా జరిగితే ఈ పాటికి సలార్ బాక్స్ ఆఫీస్ లెక్కల గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్ళం సోషల్ మీడియా మొత్తం ప్రభాస్ ఎలివేషన్ వీడియోలతో నిండిపోయి ఉండేది ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ సహా ఆడియన్స్ అంతా సలార్ ఫీవర్ లో మునిగిపోయేవారు కానీ రిలీజ్ కు రెండు వారాల ముందు చావు కబురు చల్లగా అన్న రీతిలో హోంబలి సంస్థ పోస్ట్ ఫోన్ అంటూ ప్రభాస్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది ఇక అలా పోస్ట్ ఫోన్ అంటూ అఫీషియల్ ప్రకటన వచ్చిందో లేదో నవంబర్ లో రిలీజ్ అని డిసెంబర్ లో రిలీజ్ అని కొత్త డేట్లు పుట్టుకొచ్చాయి మరి ముఖ్యంగా డిసెంబర్ ఇరవై రెండున సినిమా పక్క వస్తుందన్న వార్త సోషల్ మీడియాను ఓ ఊపేసింది కాగా తాజాగా మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ పై అఫీషియల్ ప్రకటన ఇచ్చేశారు వారం నుండి వస్తున్న రూమర్స్ ని నిజం చేస్తూ డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ డేట్ ను లాక్ చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు ఈ మేరకు ఓ పవర్ఫుల్ పోస్టర్ ను కూడా దింపారు చేతిలో పదిహేన కత్తి పట్టుకుని ఒళ్లంతా రక్తంతో నిండిన ప్రభాస్ పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేసి ఫ్యాన్స్ లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారు కాగా అదే రోజున డూంకి సినిమా రిలీజ్ కానుంది ఇప్పటికే పఠాన్ జవాన్ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ లతో జోర్ మీదున్న షారూఖ్ ఖాన్ డూంకి తో హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని కసితో ఉన్నాడు సౌత్ మట్టుకు ప్రభాస్ యునానిమస్ గా కోట్ల వరద పారిస్తాడంలో సందేహం లేదు కానీ నార్త్ లో మాత్రం షారూఖ్ గట్టి పోటీని ఇస్తాడు అదే కాకుండా అదే రోజున ఆక్వాన్ ఫాలెన్ కింగ్డమ్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ దీని వల్ల పెద్దగా పోటీ లేదు కానీ ఓవర్సీస్ లో మాత్రం ఈ సినిమా సలార్ కు గట్టి పోటీని ఇస్తుంది షారూఖ్ సైతం ఓవర్సీస్ లో మంచి మార్కెట్ ఉంది వీటి వల్ల సలార్ ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్ లో దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంది అయితే రిలీజ్ కి ఇంకా ఎలాగో నాలుగు నెలల టైం ఉంది గనక ఇప్పటి నుండి సరైన ప్లానింగ్ చూసే ఓవర్సీస్ లో ప్రమోషన్ లు గట్రా చేస్తే సలార్ కు సాలిడ్ ఓపెనింగ్స్ రావడం ఖాయమని చిత్ర యూనిట్ భావిస్తోంది లో మాత్రం ఈ సినిమా సలార్ కు గట్టి పోటీని ఇస్తుంది షారూఖ్ సైతం ఓవర్సీస్ లో మంచి మార్కెట్ ఉంది వీటి వల్ల సలార్ ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్ లో దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంది అయితే రిలీజ్ కి ఇంకా ఎలాగో నాలుగు నెలల టైం ఉంది గనక ఇప్పటి నుండి సరైన ప్లానింగ్ చూసే ఓవర్సీస్ లో ప్రమోషన్ లు గట్రా చేస్తే సలార్ కు సాలిడ్ ఓపెనింగ్స్ రావడం ఖాయమని చిత్ర యూనిట్ భావిస్తోంది ఆసియా క్రీడల్లో భారత మహిళల బ్యాడ్మింటన్ జట్టు నిరాశపరిచింది పీవీ సింధు నేతృత్వంలో ఆ బృందం పేలవ ప్రదర్శన కనబరిచింది క్వార్టర్ ఫైనల్లో థాయిలాండ్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో భారత మహిళల జట్టు దారుణంగా ఓడిపోయింది శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్ లో ఇండియా 
సున్నా పాయింట్ మూడు తేడాతో థాయిలాండ్ చేతిలో ఓటమి పాలైంది బలమైన థాయ్ జట్టు ముందుగా ఇండియా మహిళా షట్టర్లు నిలవలేకపోయారు థాయ్ జట్టులో మాజీ వరల్డ్ ఛాంపియన్ రాజనోక్ ఇంటనన్ వరల్డ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఫ్లే ఫోన్ పావి చోచువాంగ్ వరల్డ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ సుపర్నీత కటే తాంగ్లు ఉన్నారు ఆసియా క్రీడలో భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్లు కనీస పోరాటాన్ని కూడా ప్రదర్శించలేకపోయారు రెండు సార్లు ఒలింపిక్ మెడల్ గెలిచిన పివి సింధు మహిళా సింగిల్స్ మ్యాచ్ లో ఇరవై ఒకటి పద్నాలుగు పదిహేను ఇరవై ఒకటి పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి స్కోర్ తో చోచువాంగ్ చేతిలో ఓడిపోయింది రెస్సా జోలి గాయత్రి గోపిచంద్ కు చెందిన భారత జోడి పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఐదు ఇరవై ఒకటి స్కోర్ తో మహిళల డబుల్స్ ఈవెంట్ లో పరాజయం పాలయ్యారు ఇక ఎడమ చేతి షట్లర్ అస్మిత చాలిహా తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి పదహారు ఇరవై ఒకటి స్కోర్ తో బుసానన్ ఒంగ్బాం రుంగ్పాన్ చేతిలో ఓడిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇంచియాన్ లో జరిగిన ఆసియా క్రీడలో భారత మహిళా షట్లర్లు టీమ్ ఈవెంట్ లో కాంస్య పథకం గెలిచిన విషయం తెలిసిందే దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు వారాంతంలో లాభాల దిశగా పయనిస్తున్నాయి గురువారం భారీ నష్టాలను చవి చూసిన సూచీలు ఇవాళ ఉదయం సెషన్ లో లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ప్రస్తుతం బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజీ సూచి బీఎస్సీ సెన్సెక్స్ నూట డెబ్బై ఐదు పాయింట్లు పెరిగి అరవై ఐదు వేల ఆరు వందల ఎనభై మూడు పాయింట్లకు చేరింది జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్చేంజీ సూచి నిఫ్టీ అరవై నాలుగు పాయింట్లు మెరుగుపడి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవాళ ట్రెండింగ్ లో ఎన్టీపీసీ హిండాల్కో డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ టాటా మోటార్స్ యూపీఎల్ షేర్లు లాభాల లో పయనిస్తున్నాయి అత్యధికంగా ఎన్టీపీసీ షేర్లు నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం పెరిగాయి ఇక ఎల్టీఐ మైనరీ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్టెక్ ఏషియన్ పెయింట్స్ పేర్ షేర్లు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి ఇటు ఎన్టీపీసీ లార్డ్స్ నైన్ టర్బో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ షేర్లు మోస్ట్ యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి భారత్ కు ఆర్థిక శక్తి ఆ దేశంతో బంధాన్ని పెంచుకునేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం స్వరం మార్చిన చూడో కర్ణాటక బంద్ మూతపడిన విద్యా వ్యాపార సంస్థలు నలభై నాలుగు విమానాలు రద్దు లోకేష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టివేసిన ఏపీ హైకోర్టు విచారణకు సహకరించాలని ఆదేశం ఐదవ విడత వాహన మిత్ర సాయం విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం లబ్దిదారులకు ఒక్కొక్కరికి పదివేల చొప్పున రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు కోట్ల ఆర్థిక సహాయం అందజేసిన సీఎం జగన్ వాయిదా పడ్డ నారాలోకి శివగలం పాదయాత్ర కారణమేంటో చెప్పిన టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఢిల్లీలో మల్లికార్జున్ ఖార్గే సమక్షంలో కండువా కప్పుకున్న మైనంపల్లి నందమూరి నారావారి కుటుంబాల జోలికి వస్తే ఎవరిని వదలం కొడాలి నాని నీకు రోజులు దగ్గర పడ్డాయి కాస్పో అంటూ హెచ్చరించిన పరిటాలు సునీత సలర్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ వార్ విత్ షారూక్ వర్సెస్ ప్రభాస్ నిరాశపరిచిన పివి సింధు మహిళా షటర్ల ప్లాప్ షో వారాంతంలో లాభాల బాట్లో పయనిస్తున్న స్టాక్ మార్కెట్లు నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం పెరిగిన ఎన్టీపీసీ షేర్లు ఇవి బుల్టెన్లోని విశేషాలు తిరిగి మరో బుల్టెన్తో మళ్లీ కలుసుకుందాం సెలవు